El tema de hoy eh, lo titulamos Vivir para Cristo. Quiero que me acompañes a la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 1. Al final te voy a, te voy a mostrar el por qué. Uh, ¿Le moviste? Estaba perfecto como estaba, por favor. Porque me siento como si estuviera un eco. ¿Sí? Excelente. Al final te voy, a, uh, te voy a mostrar por qué este tema. ¿Sabes? Pasó lunes, pasó martes, pasó miércoles, jueves, viernes, sábado, y no había, había tocado al Señor y no había nada. Y de repente, estando en oración, Dios empieza a mostrarme algunas cosas. Y de esa oración, de lo que me muestra, surge este tema. Entonces, al final te voy a mostrar todo lo que sucedió, ¿de acuerdo? Pero yo quiero, yo quiero pedirte, amada iglesia, que abras tu corazón y, y si el Espíritu de Dios te confronta, quiere decir que es para ti. Y si te confronta y es para ti, quiere decir que tú tienes que reflexionar dónde te encuentras. Y si, y si reflexionas dónde te encuentras, es porque Dios desea que te alinees, ¿de acuerdo? Entonces, nadie le vaya a decir al vecino, hey, creo que es para ti. Si es para ti, tómalo. Si no, entonces déjalo a un lado, no hay ningún problema, será un buen tiempo. ¿Correcto? Sí, dice así. La Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dis dispersión en el Ponto, Galacia y Capadocia, y Asia y Bitinia. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, a ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿Qué está diciendo la Escritura en este tiempo? ¿Qué? ¿A quién les está escribiendo el apóstol? A los expatriados, ¿es verdad? Y dice que son de ¿eh? Eh, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y les está diciendo, elegido según que la presencia de quién, de Dios. Quiere decir que Dios en su omnisciencia ya sabía quiénes habían de ser qué. Salvos y justificados, ¿correcto? Es verdad, eso es lo que me está enseñando la Escritura. Para obedecer a, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean a vosotros. Acompáñame, bueno, o quédate ahí, acompáñame a Hechos... Capítulo 13, verso 47, dice así. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados, lo que nos muestra en primer, en, en la epístola de Pedro 1, 2, dice que fueron predestinados. Y a estos que se les predicó el Evangelio en Hechos 13, dice que creyeron los que habían sido, ¿qué? Ordenados para vida eterna. ¿Qué te dice esto a ti y a mí? Quiere decir entonces que Dios tiene ya un plan, y un plan para que el Evangelio sea predicado a quienes? A todos, ¿correcto? Y me he encontrado con gente que dice, pero entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Si dice que fueron predestinados, pareciera ser que entonces Dios ya tenía escogidos para que recibieran el Evangelio. No, el Evangelio es para quién? Para todos, pero en su omnisciencia el Señor sabía quiénes sabían que de recibir y de creer en quién? En Cristo Jesús. Te estoy mostrando que Dios tiene ya un plan y un plan para que toda la humanidad sea que salva. Y es para todos, pero nos muestra que no todos han creído. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que amaron malas tinieblas.
que la luz admirable. ¿Quién es la luz admirable? Cristo Jesús, sigue conmigo. Acompáñame, por favor. Regresamos. Vamos a estar siempre en Primera de Pedro, capítulo 1. ¿De acuerdo? Para que no se me distraiga. Acompáñenme al capítulo 3, dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, grande misericordia nos hizo renacer, diga renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Acompáñenme a Génesis capítulo 5. Verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Sed. Nótese que esto fue cuando ya fue que Sal, sacado del Edén. Estaba después de 130 años, le nace un hijo, Adán, llamado Sed, a la imagen y semejanza de quién? De Adán. Significa que estaba que separado. Separado de quién? De Dios muerto en delitos y pecados. ¿Sí? Pero mire lo que me está diciendo Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Que nos que hizo qué? Dice, bendito y el, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo que renacer. Tú y yo nacimos, y si nacimos, cuando tú y yo nacimos en este mundo, nacimos bajo un edicto. ¿Cuál? Estar separados de Dios. ¿Cuál era nuestro destino? Era muerte. ¿Es verdad? Muertes separados de Dios, muertos en delitos y pecados, muertos en una eternidad, porque está escrito en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Nacemos tú y yo en carne y nacimos separados, sellados en cierto sentido bajo el edicto, aunque éramos aunque éramos pecadores involuntarios, al final somos qué? Pecadores. ¿Sí? En el Antiguo Testamento nos habla la escritura que Dios mandó a su pueblo a ser ciudades de refugio y esa ciudad de refugio era para aquellos que habían hecho un acto indebidamente o habían matado a alguien involuntariamente iban a ese lugar y tenían que permanecer en ese lugar hasta que el sumo sacerdote muriera para que esa persona pudiera salir de ese lugar porque si esa persona no permanecía siendo un pecador involuntario o un asesino involuntario si salía de, de, de esta ciudad, ¿sabe qué, sabe qué hacía el, el vecino o el hermano del que había sido dañado? ¿Qué crees que hacía? Lo podía matar. ¿Y sabes? No se le demandaba ningún asunto contra él. Pero él tenía que permanecer hasta que el sumo sacerdote muriera. ¿Sabes quién, quién es el día de hoy? Nuestra ciudad de refugio es Cristo Jesús. Pero nos enseña la Escritura que debíamos permanecer en la ciudad de refugio hasta que muriera el gran sumo sacerdote. Así era en el pasado. El día de hoy, nuestro gran sumo sacerdote, ¿sabes qué hizo? Ya murió. Ya no hay más delito contra nosotros. No estamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿por qué te estoy, o por qué estoy haciendo un énfasis en este punto? Porque tú y yo nacimos separados de Dios. Na, al nacer separados de Dios estaban muertos en delitos y pecados esclavos de Satanás y nuestro destino era que el lago de fuego ¿correcto? ¿estás conmigo? ¿sí? quiere decir entonces que ya no había ninguna respuesta o salvación para ti ¿correcto? porque ese era tu destino pero al entrar Jesús el Hijo de Dios llamado el Cristo y pagar el precio por ti y por mí nos dio un destino una identidad una posición en lugares celestiales al lado de Él ¿Es verdad? Entonces, quiere decir que somos Made in Cristo. ¿Correcto? ¿Sí? Le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. ¿Por qué estoy haciendo esta observación? Porque más adelante vas a ser confrontado con la palabra. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estábamos separados de Dios. No había ninguna respuesta y nuestro destino era muerte. Y si te compraron a precio de sangre, quiere decir que tú, tu Señor, está solicitando que tomes tu lugar. ¿Dónde? En su reino. ¿Correcto? ¿Sí estamos? Ahora, quiero que tú puedas pensar un poco esta posición. Muerto, separado y no había quien podría sacarte de ahí, ni siquiera tú. Pero hubo alguien que murió, fue predestinado, resucitó y te presentó en lugares celestiales al lado del Padre. ¿Sí? Quiere decir que le debemos, ¿qué? 
todo. Porque somos Made in Cristo. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Muy bien. Sí, seguimos adelante. Dice entonces, el 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que, tenga, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vues, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero una vez más, dice aquí el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Está hablando que fueron justificados, fueron que seleccionados, la presencia de Dios ya declaró que ellos iban a ser salvos, pero aún está declarando que iban a tener que aflicciones, pruebas. ¿Es verdad? Acompáñame a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué está diciendo en primera, en primera de Pedro? Que la prueba o la aflicción es para que, para que tu fe sea que probada en quién? En Cristo Jesús. Y en Romanos 8, 28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué le vas a decir a las siguientes aflicciones? Que vengan para que mi fe sea renovada. Eso es lo que está diciendo el apóstol, ¿o no? La aflicción es para que tu fe sea que afirmada y renovada en quién? En Cristo Jesús. Y lo rematamos con Romanos 8. Hey, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que han sido llamados conforme al plan y propósito de Dios. ¿Sabes? Cuando te entendemos esta porción y sabemos que nuestra fe es afirmada, se caen escamas de nosotros. Pero Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué era necesario llevarte a otro nivel? Porque tú tienes que llegar a la altura del varón perfecto. Y a través de la altura del varón perfecto tienes que establecer el reino y la justicia de Dios en tu vida y en la de los que están a tu alrededor. ¿Estás conmigo? ¿Dura es esta palabra, amados? ¿Sí o no? Yo digo que sí, porque ¿quién, ¿quién quiere las aflicciones? Pero dice que mi fe es probada por esta causa, para crecer, ¿correcto? El 8, a quien ama, dice, quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿correcto? Dice aquí, salvación, en Juan 19, 30, dijo el Señor Jesucristo después de que tomó el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. Él pagó el precio. En otras palabras, el Señor dijo, Padre, les he dado los recursos y las herramientas para que se presenten delante de ti, ante tu presencia y sean, que Recibidos, justificados, limpiados, perdonados, resucitados, a través de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor en la cruz. ¿Ya lo sabías? Sí, ya lo sabía. Ah, entonces, si ya lo sabías, preséntate a la altura del varón perfecto. Dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Cristo que estamos predicando, el Cristo que se nos ha revelado a través de la palabra, que la Escritura dice que está sentado en lugares celestiales al lado de quién? del Padre y dice la escritura que así mismo nos hizo sentar al lado de él para recordarles a principados y potestades que su gobierno, su señorío ha concluido, ¿en quiénes? ¿para quiénes? para los que han creído que Jesús, el Hijo de Dios es el Cristo tu vida y mi vida debe ser diferente ¿sabes? porque tenemos una identidad con el del Señor porque al verte a ti y al verme a mí, ¿a quién deben de ver? 
al Señor Jesucristo. Es verdad. Tienen que ver al Señor Jesús. Y sabes, no es en tus fuerzas, ni es porque seas el papi chulo. Mm -mm. Es porque Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y Él es el que se va a manifestar a través de tu vida. Y no será tu esfuerzo, será el que tú creas y dejes que Él se manifieste a través de ti. ¿Correcto? Seguimos adelante. Me quedé en el 10, ¿verdad? Mm, sí, dice aquí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿a quiénes? A ustedes y a mí, ¿correcto? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano sus sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que Dios levantó a quienes, a los profetas, para que anunciaran que el Evangelio de Cristo, sí, y después de ahí nos lleva Juan 20, 31. ¿Qué dice? Acompáñeme, por si alguien no se lo sabe. Creo que está demasiado conocido este versículo, ¿o no? Dice aquí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué está diciendo? Que aún los profetas de los que está mencionando el apóstol cumplieron su plan y el propósito de Dios cual indagando por medio del Espíritu Santo en sus vidas en las escrituras para testificar que era lo que el Espíritu declaraba acerca de quién, del Mesías y sabes ellos cumplieron y ahora un poquito más adelante permíteme vamos al 12 dice así a esto se le reveló que no para sí mismos sino para nosotros que administraban las cosas que ahora os anuncian o, o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué dice? Que a ellos que se les reveló para que a sí mismo, no para ellos, sino para quienes, para nosotros. Ellos estaban trabajando en el Evangelio estableciendo el Evangelio ¿para qué? para que esta revelación fuera manifestada ¿a quienes a usted y a mí administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que o dice, dice aquí por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo y mira lo que dice después cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles ¿qué está diciendo? que los ángeles han deseado ser ¿qué? testigos y asimismo declara a Jesús, el Hijo de Dios, como Él, Cristo. ¿Pero qué crees? No fue para ellos, sino para quién crees que fue. Para ti y para mí. Acompáñame, por favor, a Segunda de Corintios. Y por todos murió Cristo Jesús, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si, alguna, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación diga nos dio el ministerio de la reconciliación que por que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios Pedro me está mostrando que aún los ángeles desearon predicar el Evangelio. Pero mira lo que me dice Segunda de Corintios, que fue establecido para quienes, para ti y para mí. Reconciliando es que predicar el Evangelio, reconciliando a la humanidad con quién, con Dios. Tú y yo tenemos un mandamiento, según Mateo 28, 18 al 20. Ir por todo el mundo y predicar qué, el Evangelio. Y nótese que lo dice después de que fue resucitado. Cuando dice que todas las cosas le pertenecen, ¿a quién? A Cristo Jesús. 
he observado que mucha gente dice uh, es que el príncipe de este mundo es Satanás ¿sí? el mismo Cristo Jesús en Juan 14 lo, 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 lo confirma el príncipe de este mundo ha sido que ya juzgado lo está, pero nótese que en ese momento Jesús Cristo no ha sido crucificado es verdad cuando él, él es crucificado, muere y resucita, en Mateo 28 dice, toda potestad, me pertenece ahora todo. Nótese que ya no tiene potestad Satanás, ¿sobre quiénes? Sobre los que creen en Cristo Jesús. Sí tiene potestad Satanás sobre aquellos que todavía no se han encontrado con el Cristo. Pero todas las cosas le pertenecen a quién? A Cristo. Hago esta observación para que te des cuenta que el Cristo reconoció quién era el príncipe. Pero después dijo, hey, yo soy. Porque lo he comprado a precio de qué? A precio de sangre. Quiero que tú puedas entender esto. Que hoy le pertenece todo a quién? A Cristo Jesús. Y tú y yo somos embajadores de Cristo. Para establecer su reino y su justicia. En nosotros y en los que están a nuestro alrededor. Dando a conocer que Jesús es el Cristo. ¿Correcto? ¿Estás conmigo? Sí, la próxima vez que tú digas, es que el príncipe de este mundo me está sacudiendo, hey, ¿qué le vamos a decir? Eso no es verdad. ¿Es verdad? Le vamos a decir eso. Hey, la falta de conocimiento, estás pereciendo. Debes encontrarte con el Cristo. ¿Estás conmigo, amada iglesia? ¿Sí? Ok, vamos al... 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Acompáñame. Dice aquí que como hijos nos manda ser que obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías en, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran cuál era, cuál era nuestros deseos anteriormente? ¿Andar qué? Pues en la carne, ¿no? Está bien claro, ¿sí o no? Acompaña a Hebreos 5, 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo... Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quién tuvo que pasar? La muerte, obedecer y tenerla que aprender. ¿Quién crees? El Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios tuvo que ser sometido a obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué será para ti y para mí? Tenemos que aprender la obediencia. Y sabes, o aprendemos la obediencia en la revelación y dirigidos por el Espíritu de Dios, o qué crees que va a suceder. Vas a tener que aprender la obediencia de qué manera. Tal vez en disciplina. Porque dice la Escritura, escrito está. Y si no tienes conocimiento de la Escritura, vas a perecer. No vas a tener recursos para establecer el reino de Dios, para vivir en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Hoy en día hay gente que todavía no conoce la voluntad de Dios sobre su vida. Y sabes, es porque no tiene conocimiento de la Escritura. Este es el manual. Se nos predicó hace tiempo que en la Escritura está ¿qué? Todo. Y por el Espíritu de Dios encuentras la respuesta a tu vida. Y es verdad, claro que sí. Pero sabes, debes creer en lo que está aquí. Porque no son palabras para, eh, por, por hombre, sino fue la revelación del Espíritu de Dios dando a conocer a quién? Al Hijo de Dios, a Jesús, llamado el Cristo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Dice que tuvo que aprender quién? La obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. Acompáñame, por favor, nos quedamos en el 14, ¿verdad? Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿quién no fue rescatado? Creo que no, hay, no había ni un justo ni uno solo. Todos fuimos rescatados de una manera separada de Dios. ¿Correcto? Viviendo separados de Dios. ¿Correcto? ¿Sí? 
la cual recibiste de vuestros padres. Si ¿Sí la recibimos de vuestros padres, claro, de ellos mismos estuvieron separados de Dios. No con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, me impacta lo que dice que ya, ya era que destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿quién? Cristo Jesús, ¿por qué? porque la omnisciencia de Dios sabía que cuando hizo el pacto con Adán ¿qué iba a hacer Adán? lo iba a perder, y le dio la oportunidad y no solamente le dio la oportunidad lo hizo a imagen y su semejanza desatando, dando depositando su espíritu para que tuviera que la esencia de Dios pero fue predestinado Cristo. Y el haber sido predestinado es porque Dios tenía ya un plan que trazado. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. Es verdad. Si tú tienes ese Dios, y ese Dios es mi Dios, y es Dios, y es Cristo, y es su Espíritu Santo, y nos está mostrando que Él tiene trazado todo con un plan y un propósito, ¿qué te hace a ti pensar que tú y yo podemos hacer nuestra voluntad fuera de la voluntad de Dios te, está, te estoy mostrando por la palabra que él ya tenía que establecido por su omnisciencia quién habían sido que ordenados para vida eterna quienes habían creído para vida eterna quienes habían sido convencidos y no porque él no quiera que toda la humanidad sea salva sino porque él sabe que hay muchos que van a amar más las tinieblas que la luz y si Él ya lo tiene dirigido, establecido, para que tú y yo podamos entender y comprender que por medio de las Escrituras, ¿qué crees que va a pasar? Se va a cumplir lo que Dios preparó de antemano a su plan y a su propósito. ¿Sabes por qué? Porque todas las promesas de Dios se han cumplido, excepto una, su segunda venida. Y tú y yo tenemos que estar entendidos. Que ahora no compite tu vida a mi vida, compite lo, la voluntad de Dios a mi vida. Y debo de estar atento cuál es el plan de Dios a mi vida. Porque sabes, puedes creer que estás en el plan de Dios y estás completamente separado de Dios. Y sabes quién te lo muestra, el Espíritu de Dios, hasta que te revela a quién, a Cristo Jesús. Porque cuando se te revela el Cristo, te das cuenta que el mundo ya no tiene valor a tu vida y a mi vida. Ya no es el desear vivir porque mi vecino tiene este, este estilo de vida. Ya no es así el asunto. Esta vida es pasajera. Y, y sabes, cuando mueres, según dice la Escritura, que Él murió y resucitó, Juan 19, 30, ¿correcto? Pero si da, te das cuenta, murió, resucitó, ¿y qué crees? Ahí iniciaba todo, una eternidad. Cuando tú y yo llegue el día de morir, ¿sabes? Ahí es cuando va a iniciar todo. Y de ti y de mí depende cómo tenemos que iniciar ese principio. Y está escrito, y, no, y nos está anunciando, y nos está escribiendo. Hey, yo estoy a la puerta y llamo. Hey, ¿sabes por qué? Porque Él sabe qué hay en tu corazón. Porque Él sabe qué debe transformar en tu vida y en tu corazón. Porque hoy tú y yo vivimos haciendo cosas que todavía a tu carne y a la mía le agradan. Y no estando en la voluntad perfecta de Dios. Y hay consecuencias. Tu vida hay consecuencias. Y por eso Él te está hablando. Hey, aquí estoy. Hey, hey, ven a mí. No en tus fuerzas, deja que yo opere a través de tu vida. Estás conmigo. No estoy enojado, mis amados, ¿eh? ¿Eh? No estoy enojado. Acompáñame, nos quedamos en el 20. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, tu fe y mi fe sería vana. Pero resucitó. ¿Correcto? 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entraña, entrañablemente de corazón puro. 
¿Quién se hace llamar la verdad? Juan 14, 6, dijo, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice que, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mi, mi alma es purificada si obedezco, ¿a quién? A Cristo Jesús. Preparó a Jesucristo como el Cordero inmolado. Preparó a los profetas para que cumplieran y escribieran acerca de quién? Del Mesías, dirigidos por quién? Por el Espíritu de Dios. Y ellos administraban no para ellos, sino para nosotros que esa revelación viniera a nuestras vidas. Y que así tú y yo pudiéramos estar, que en, Nos encontráramos con el Cristo para estar sentados en lugares celestiales, al lado de Cristo Jesús. Si te he mostrado la, la perfección de Dios y el cumplimiento, y que Él tiene un plan, y ese plan es, tiene una, una secuencia al día de hoy, quiere decir que tu vida y mi vida, Dios tiene un plan. Primera de Pedro, sígueme ahí al cap, eh, versículo 10, una vez más. 10 al 12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos cumplieron su plan y el propósito de Dios, ¿correcto? Acompáñame a Hechos 9, por favor. Hechos, capítulo 9, verso 1. Dice así. Saulo, respirando un, aún amenazas y, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase alguno, algún hombre o mujer o mujeres de este, en, de este camino los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y, an, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon, atón, se pararon atónitos, oyendo a la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abri, y abriendo los ojos se veía, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin, sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué está diciendo? Que Saulo era qué? Perseguidor de qué? Sí, de aquellos que no atendían a la ley. Pide cartas para que todo aquel que no profese esta fe, lo que? Lo martirice, ¿correcto? Y aquí es donde alguien podría decir, hey, es que había un deseo de, de Pablo, de Pablo realmente que, bueno, de Saulo, por hacer la voluntad de Dios, pero si te das cuenta, hasta que no se encuentra con el Señor, empieza a cambiar su vida. Quiere decir entonces que, como dijo mi, mi, mi pariente, es que Saulo tenía el chaleco al revés. ¿Sí o no? Lo traía al revés. Tenía que encontrarse con el Cristo para decirle, hey, tienes que acomodarte el chaleco. ¿Qué estoy hablando? Tienes que encontrarte conmigo para que te des cuenta cuál es el verdadero ¿qué? Evangelio de la Biblia. ¿Correcto? Y después de, de ser un perseguidor y aún matar, y estoy hablando de Esteban que participó en su muerte, capítulo 6, 7 y 8 nos habla de eso. Hoy él es confrontado con quién? Con Cristo Jesús. Dice así, ah, me quedé en el... en el 10, no. As, oh. En el, en, el, en el 10, sí, me dice aquí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama dere derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí el hora. 
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista entonces Ananías respondió Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a los que a todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí padeció ese hombre? Así es. Él tenía que cumplir que un plan y un propósito. No importaba lo que iba a qué, a padecer. ¿Quién padeció también? El Cristo. No importaba lo que iba a padecer, importaba cumplir qué? La voluntad y el plan de quién? de Dios, es verdad, fue entonces Ananías y entró en la casa y poni, poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, y al momento le, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento cobró fuerza y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre y a eso vino acá para llevarnos presos ante la presencia para, perdón, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era quien? El Cristo. Te estoy mostrando por las escrituras que Dios tenía un plan en quién? En, en Saulo. Y, no y aún declara, es necesario que él aprenda cuánto tiene que padecer. ¿Es verdad? Sí, acompáñame un poquito más adelante al capítulo 18. 18.5 dice así. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Los conocedores de la Escritura dicen que en Hechos 9 y Hechos 18 aproximadamente pasaron entre 15 y 20 años. ¿A qué se dedicaba Pablo exactamente? ¿A predicar a quién? A Cristo Jesús. Un plan y un propósito de Dios. Dios tuvo que quitarle que el el chaleco y se lo tuvo que poner correctamente para que predicara a quién? A Cristo Jesús. Te estoy mostrando lo que el Señor hizo con quién? Con Pablo, ¿correcto? Ahora acompáñame a Hechos 20, capítulo 24. Dice así. Pero de ninguna cosa hago caso, dice, está hablando el apóstol, si, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo? Él entendió el plan y el propósito. Él entendió que vivía para quién? Para Cristo Jesús y vivió para testificarlo aún a, hasta la muerte. ¿Sí? No dice la Escritura cómo murió, pero la, la historia nos, nos muestra que murió, ¿qué? Decapitado. ¿Quién? Pablo. Pero cumplió, ¿qué? El plan y el propósito de quién? De Dios. ¿Correcto? Aún cuando él murió, y cuando su destino concluyó ahí, aún él dijo, recibiré la corona. Porque he, he caminado, he corrido la buena carrera. Y mi tiempo ha llegado, porque aún el Señor me ha revelado que llegó mi tiempo. ¿Es verdad? Aunque parece ser que su muerte fue, pues, al fin murió, sí, pero cumplió. Y cumplió el plan y el propósito de Dios. ¿Correcto? Acompáñame, por favor, a Marcos 8. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Está bien claro lo que está diciendo quién? El Señor Jesús, ¿es verdad? Que vas a perder tu vida, para que salves tu vida tienes que perder la causa de Él y del Evangelio. Y si no, vas a perder tu vida y estarás ¿dónde? Separado de Dios. Y a lo mejor en el principio te mostré y te dije, te quiero compartirte algo. 
porque tengo un mensaje para una persona específicamente. Y cuando llegó este mensaje, el Señor me dijo, quiero ahora que lo des en la iglesia y lo compartas. El día de ayer, amada iglesia, a lo mejor no lo vas a creer, pero bueno, es una decisión tuya. Esto pasó cuando estaba orando. Estaba orando, no tenía un tema, verdaderamente no lo había. Yo estaba orando, Señor, muéstrame, ¿qué, qué quieres que hable? Y sabes, estaba orando y de repente empecé a ver, empecé a ver un auto. Y cuando vi ese auto, vi que ese auto iba en carretera y ese auto era, era este, eh, lo tocaba un, tra, un, un, un otro, otro vehículo y con otro y lo hacían, ese auto lo hacían como, como este, como acordeón. Vi que a ese auto lo hacían como acordeón. En ese momento miraba una, una ambulancia y miraba esa ambulancia que venía y se llevaba el cuerpo de esa persona iba yo en, ese, en esa ambulancia y después estaba yo en ese momento viendo que estábamos en una habitación de un hospital cuando veo a esa persona, sé quién es vi a esa persona y la vi completamente desfigurada completamente desfigurada, golpeada su rostro no había aparecer y a un lado de él había, había este como había un aparato parecido mucho al, 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 al microondas, al aparato de microondas. En ese lugar estaba otra persona conmigo, estaban médicos. Y miraba que los médicos trataban de resucitarlo, de apoyarlo, de vender. ¿Por qué? Porque el, el, el aparato ese que parecía este microondas tenía un sonido que hacía esto. Ti, 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 ti. Ti, ti, y de repente dice de estar en ti, 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 dice ti ¿qué significa el ti? Está, había muerto y cuando veo a esa persona que estaba muerto le digo a, las, a los médicos le digo, eh, pueden salir y le digo a un, a un, a un médico, una, una mujer, una doctora le digo, no más quédese porque quiero que usted vea lo que va a pasar cuando veo que esa persona está muerta Veo que sale algo de él. Ahora va a decir, no lo creo. Hay una libertad, pero eso sucedió. Vi que esa persona estaba muerta y cuando esa persona estaba muerta sale alguien de él. Y sabes, era esa persona saliendo de su cuerpo. Y sabes, en ese momento me dirigí a esa persona y le dije, hey, ¿sabes por qué el día de hoy estás aquí? Porque estás, estuviste toda tu vida haciendo tu perfecta voluntad. Estuviste toda tu vida separado de Dios. Y esa es la consecuencia. Y cuando le estaba hablando, ¿sabes qué sucede? Empiezan a descender como unas este, uh, siluetas oscuras. Y le digo, ¿y sabes? Están descendiendo ellos. Y yo sabía que eran demonios. Están descendiendo porque te van a llevar. ¿Y sabes cuál es tu destino? El infierno. Era impactante para mí estar viendo esto. Porque la conclusión o, la, o el fruto de, de esta persona de haber vivido separado de Dios toda su vida era ¿qué? Una eternidad sin Dios. ¿Y sabes? Dios habiendo tocado por muchas maneras. Acércate, acércate, ven a mí, yo soy yo soy, decidió vivir su perfecta voluntad me espanté caí y me entristecí por lo que estaba viendo y miraba el rostro de esta persona y sabes ya estaban, ya venían por él ya no había nada que hacer porque ya estaba que muerto ¿Y sabes qué decidió? Y le dije, Dios, el día de hoy, Dios está dando una nueva oportunidad. Y te está dando una nueva oportunidad para que realmente ahora, si entras ahí al cuerpo, hagas realmente su voluntad y vivas para Él. Porque has llegado al límite y esa es la consecuencia de estar separado de Dios el día de hoy aquí. 
Esa es la consecuencia de estar separado y de vivir como tú quieres en tu voluntad. Fuera del, del principio de Dios, de lo que Él predestinó a tu vida. ¿Y sabes qué hizo? Y le dije, hey, Dios está dando una nueva oportunidad. Pero tienes que decidir, o te quedas ahí, o entras y decides vivir realmente para Dios. Amada iglesia, a lo mejor estás pensando, me está manipulando. No, no estoy aquí para manipular. Estoy hablándote lo que sucedió, porque no tenía un tema. Y de, ese, de, de eso que sucedió salió ese tema. ¿Y sabes cuál es la esencia? Es que Dios te liberó de la muerte, de la separación. ¿Sabes para qué? Para que vivas para Él. Para que vivas haciendo su perfecta voluntad y no tu voluntad. ¿Y sabes? Tal vez a lo mejor Dios te ha llamado a ser un buen mm, abogado. Creo que no hay abogados aquí, ¿verdad? Puedo hablar entonces. Un buen abogado. Pero no significa que esa sea tu prioridad. ¿Significa quién? Dios. Me sorprendí la, eh, la semana pasada que fuimos a Paseo el, el Alto. Vi gente con profesión, con un peso fuerte. Y, ¿sabes? Tocando la puerta para predicar a Cristo hizo un espacio esa persona y esa persona podría decir hey, es que no tengo tiempo estoy demasiado ocupado mis labores no me lo permiten ¿qué crees? propuso vivir para Cristo no importa lo que hoy tiene ¿por qué te estoy diciendo esto? y el Señor me dijo hey, hay que dar ese mensaje a esa persona digo, claro que sí pero Él me dijo pero quiero que lo des a la iglesia porque hay muchos de los que están presentes en la iglesia y los que nos están escuchando por las redes sociales que estás viviendo conforme a tu voluntad y no a la voluntad de Él y sabes que es lo más triste que te haces llamar cristiano porque si eres de Cristo deberías estar dando fruto de Cristo vivir para Cristo porque el ser cristiano no es un juego es un glón, es una gracia. Fuiste comprado a precio de sangre. Fui comprado a precio de sangre. Por eso dije hace el tiempo pasado, Madre en Cristo, somos de Cristo, hechos en Cristo, vivificados en Cristo. No estoy diciendo que tienes que dejar tus labores y olvidarte. No estoy diciendo de eso. Estoy diciendo que hay en tu corazón para con Cristo Jesús. ¿Vives para Él o lo usas? Perdón, o lo usamos. Porque lo seguimos tratando como si Él fuera el, el que cumple mis caprichos y mis deseos, ¿no? Cuando, hey, hoy tienes lo que Él quiere que tengas y tiene preparado cosas mayores, pero si no estás preparado, no las va a, no va a permitir que desciendan. Porque Él tiene un plan y un propósito en tu vida y en la mía. Y no estoy enojado, no lo estoy. Pero sí creo que es una exhortación a ti y a mí para hacer una, evaluar cómo es que vivimos para el Señor. Y sabes, tal vez muchos dirán una palabra más, hey, ten cuidado. Porque sabes, la escritura nos muestra que tú vas a, a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y tal vez no haya más argumentos. Hoy Dios está tocando. Tendrás esa capacidad para levantarte y decir, Señor, lo he hecho mal. Y no estoy aquí para exhibir a nadie, porque ¿quién soy yo? Porque aún la Escritura me dice que abogado tienes para con el Padre, a Jesús, el Hijo de Dios, llamado el Cristo. Pero sí, este tema es para llevarte a una reflexión. Y que te arrepientas si estás viviendo separado de Dios, haciendo tu voluntad. Si tu plan de vida es algo separado de Dios Mateo 6.33 dice busca primeramente mi reino y mi justicia y todas las cosas vienen por añadidura y sabes él, tiene encar él está encargado de toda la añadidura pero Él está esperando que busque su reino y su justicia ¿qué es reino? buscar que Él te reine que Él señoree sobre tu vida que Él te gobierne que tú vivas para Él y así al vivir para Él se va a activar la justicia de Él para poder entrar a su presencia y todo lo que conlleva a Él se va a activar para el beneficio de compartir el Evangelio y para bendición a ti y a tu gente, a tu familia. Pero sabes, 
seguimos buscando la añadidura y vivimos como queremos y no en la voluntad de Él. Mi amada iglesia, ¿cómo puedo comprobar? Se invoca a compartir el Evangelio y na, no. Sé que todos tenemos compromisos, pero puedes hacer un tiempo en tu, en tu trabajo, en tu escuela. Saben que tú eres cristiano. Creo que vives en la secreta. Debería ser luz donde quiera que te pares. Y no por mí, porque esto es personal. Por Él, por el que murió. Por ti. Y compartirte esta palabra, el Señor me mostró y me dijo, es para mi iglesia, háblales. Y es el tiempo, amada iglesia, que tomes tu lugar. Que el ser cristiano no es un esfuerzo, es rendirse a Cristo y dejar que Él viva en ti. Y se manifieste a través de tu vida. Y Él pueda cumplir su plan y su propósito en tu vida. Porque, ¿sabes? No hay nadie que pueda cumplir la voluntad de Dios si no... El Cristo no está en su vida o el Espíritu de Dios no está en su vida. Estás conmigo. ¿Por qué no cierras tus ojos, amada iglesia?